可那时候你很小，离不开人。我要准备一个什么升职考试。有一天，我就突然醒过来，我发现你掉在那个蚊帐和床中间，你知道吧？就那个兜里，整个人卡在那个兜里，然后头上。我吓坏了，我就抱着你往医院跑。跑的路上，我就在想，怎么会呢？我明明是抱着你的，你怎么会掉到那儿去了呢？那天以后你就病了，哦，我要上班，还要带你去医院，因为上班也得带着你，晚上就把眼起来要给你喂药啊什么的。反正我也是没出息，没多久我也病了。那个时候我才意识到，妈妈，这不是一个称谓。也不仅仅是说你心里有爱就行了，你需要有这个能力，你需要有这个时间，你需要有这个。可是我那时候把自己的生活过得一团糟，我根本没有办法肩负起另外一个人的生命，所以你就选择了逃避。嗯，但我那个时候不觉得我是逃避。我真的那时候不觉得，我觉得外婆比我更会照顾小朋友，然后她也很爱你。我呢，我就负责出去好好挣钱，努力挣钱，让你跟外婆在生活上衣食无忧。我觉得挺好的，我觉得不缺失什么呀，很很平衡啊，生活这样很好啊。直到有一天，我发现我完全不了解我的女儿。你爱吃什么？你喜欢什么？你的成绩怎么样？你喜欢语文、数学还是科学还是什么？我其实完全不知道，我才发现我。错过你的成长了，这个真的非常糟糕。所以有时候我特别崇拜那些可以把家庭、把事业都兼顾得很好，然后还能给自己的孩子指出一条光明大道的妈妈。我觉得他们不仅仅是女人，我觉得是超人。好厉害呢！所以我觉得我自己特别差劲。其实你也没有那么差了。所以，你愿不愿意再给我一次机会，去做一个合格的妈妈，甚至跟你做朋友？朋友？嗯。就是那种，你心里有什么想法，你都愿意跟我说；我有什么想法，也愿意跟你说。然后我们在家里可以很放松、很平等、很舒服的待在一起。看你以后的表现吧。那就从明天开始，好不好？我试着给你做你爱吃的东西。嗯，不是妈，其实你表现的方式有很多种。你不一定要挑战自己的弱小啊！不行呐、啊，做饭是最基本的。如果我连做饭都不行，我怎么去做一个合格的妈妈呢？而且我也希望你长大以后也有别人的那种感受，那个词叫什么？记忆中的妈妈的味道。所以你想吃什么？那我也别给你上难度了。嗯，最简单的奶油培根意面行不行？太简单了吧！你太小瞧我了。你知道一面要煮多久吗？一面。现在繁华还来得及？不可能。明天，奶油培根意面。跟我回去，想想奶油培根意面要怎么做才好吃。还有，不要生外婆的气了。